Vous en avez marre d'être confiné, alors euh, je vous emmène avec moi euh, voir la mer, ça va vous changer les idées. On est à Saint-Jean-de-Mont, on voit un peu l'île Dieu au loin. Donc euh, aujourd'hui petit entraînement euh, nage en mer pour changer, pour reprendre un peu la forme. Donc euh, sans faire d'apnée, sans coéquipier, sans stagiaire, sans bateau, sans chasser, sans... sans... Bref, je suis quand même content d'être au bord de la mer, enfin d'avoir la chance d'avoir le droit de venir. Ça manque pas d'algues sur la plage. Alors pour ceux qui aiment manger des algues, il euh, y a de quoi faire. Hein. Ça, on peut faire des flancs avec. Une petite salade. Il mmh, y a ce qu'il faut. Hein. Première constatation, je ne suis pas le seul à la mer. Je suis pas sûr que tout le monde ait son attestation. <rire> je pense qu'il y a les professionnels du cheval. Ah, C'est marrant, il y a votre les chevreuils qui fréquentent le parking. C'est pareil avec les palmes carbone Bastia Sub. Très bonne palme à moins de 200 euros. Je vais prendre des chaussons au mer. Très bon chausson. Euh m'a offert mon ami Johan de Atlantique Plongée, partenaire, magasin de pêche sous-marine et de plongée à Nantes. Très bon magasin, très bonne paire de chaussons avec des renforts là, sur le côté. Alors pour la nage, on met bien les chaussons sous la combinaison. Hein. Ça c'est important pour que l'eau ne rentre pas dedans, de bien garder la chaleur. Sinon, ça crée des mouvements d'eau. Pour transporter mon eau chaude, rien de tel qu'une bonne glacière. Pas besoin d'avoir une combinaison épaisse pour nager, une combinaison en 3 mm ça suffit. Euh, là en plus elle est en sur mesure donc euh, c'est pas mal. Donc dès qu'on va nager on va se réchauffer, il n'y a pas de souci. Pour la mettre, eh bien j'utilise de l'eau chaude savonneuse. De l'eau chaude ça c'est important. Comme ça je n'ai pas froid euh, à l'enfilage. Je plie bien mes bras, la cagoule, j'introduis l'eau. Et après, je vais tout mélanger dans la veste. Voilà, je suis prêt pour aller dans l'eau. Alors, combinaison film Bastia Sub, combinaison 3 mm. Sur mesure, euh, on se met nu dedans pour ne pas avoir de frottement pendant la nage. Et puis, pouvoir uriner aussi si besoin. Donc là, j'ai une, une piscette hein, pour euh, uriner à l'extérieur, pas uriner euh, dans la combine. Ça, c'est ça là. Ne faites pas ça. En plus, euh, les liquides qui se déplacent dans la combinaison remontent partout. Ils vont jusque dans les cheveux, les oreilles, partout. Donc si vous y dans la combine, vous en aurez dans l'oreille, dans les cheveux, vous en aurez partout. C'est pas, faut pas faire ça. Et pour avoir bien chaud, une, un élastique, ça c'est très important, qui serre fort, mais qui est fin pour pas écraser la ventilation. Là, ça me permet vraiment de ne pas avoir de circulation d'eau. Rotation de bras, très important. Pour chauffer les articulations des grands tours puis de plus en plus petit de plus en plus vite plus en plus petit plus en plus vite comme vous le savez j'aime bien faire le goéland bon bah on va aller voir si l'eau est bonne ça va faire du bien de s'entraîner un peu. Bon voilà, un bon petit entraînement. Euh, les premières minutes, c'est le plus dur parce que l'eau est froide. Mais après, c'était que du bonheur. J'avais oublié que l'eau avait un bon goût salé. J'ai bien apprécié euh, l'odeur forte des algues. Le, le contact avec la mer, vraiment, ça fait du bien. Il faut un petit moment quand même pour se remettre dans le bain. C'est le cas de le dire. Euh, voilà, je peux vous encourage à retourner en mer dès que vous pourrez. Parce que franchement, euh, ça remet les idées en place. Ah, C'est fou comme on voit bien les lieux, on la voyait à peine tout à l'heure. Non, pour se réchauffer, hop, dans la glacière, un bon bidon d'eau chaude. Ça, ça va être bien. De l'eau chaude savonneuse pour donner la combinaison dans la chaleur, dans le plaisir. Et sans l'abîmer, parce qu'avec l'eau chaude savonneuse, la combinaison s'enlève toute seule. Il ah, n'y a plus qu'à changer. Alors, hiver comme été, mais particulièrement l'hiver quand il fait froid, faut penser à mettre un peu d'eau chaude savonneuse dans les oreilles, bien rincer les oreilles. 
pour enlever l'eau salée et pas avoir d'otite. Voilà, enfin, ça dépend des gens, mais moi, quand j'étais jeune euh, plongeur, j'avais pas d'otite. Maintenant, euh, ça arrive. Donc, bien rincer les oreilles à l'eau chaude, savonneuse, et puis rentrer à la maison, bien les sécher, un petit coup de sèche-cheveux même. Voilà, il n'y a plus qu'à changer, on va mettre de l'eau chaude dans la combine. Mmh, ça va être super bon, meilleur qu'une douche. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire que je pense bien à vous. Merci à vous tous qui êtes abonnés, ça me fait du soutien. Ça fait plaisir de voir des gens qui s'abonnent. Tout ce que je peux vous dire, c'est j'espère que dès que vous pourrez, vous pourrez retourner en mer parce que c'est vraiment indispensable, hein. ça, fait, ça fait un bien fou. Ciao J'espère que cette petite vidéo vous a rafraîchi et quand vous serez déconfiné, n'oubliez pas, l'océan est disponible toute l'année, il ne faut pas vous en priver. Voilà, on vous retrouve prochainement sur le site lechasseursoumarin.com pour voir ensemble des parcours très sympas, comme par exemple des parcours spécial débutants en hiver avec les parcours Coquille Saint-Jacques. Je vous dis à bientôt, ciao